Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Timofiejuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego, również wydawca komiksów, scenarzysta komiksowy. Chciałbym wszystkich Was bardzo zaprosić na wystawę, która będzie się odbywać w internecie, na Facebooku, na specjalnie przygotowanej do tej stronie, ale również na festiwalu Fibit w Angulem, który odbędzie się na razie w bliżej nieokreślonym terminie, ponieważ został przesunięty z końca stycznia, kiedy był planowany, na późniejszy termin, być może w końcu marca albo na początku kwietnia. Będzie to wystawa polskiego komiksu, przekrojowa wystawa, która będzie pokazywać to, co ma do przedstawienia polski komiks przez całe dwudzieste stulecie, ale również w czasach współczesnych. Przede wszystkim będzie prezentować świetnych, doskonałych polskich twórców komiksowych tworzących obecnie. Plus do tego oczywiście wyselekcjonowaną grupę mniej znanych może powszechnie za granicą polskich twórców komiksowych z historii naszego komiksu. Bardzo polecam zapoznać się właśnie z tym, co jest zaprezentowane na tej wystawie, ponieważ jest to warte obserwowania i warte poznania polskich twórców komiksu, którzy są bardzo interesującymi twórcami. Jest tam również też komiks, który tworzymy wspólnie z Ernesto Gonzalesem, opowiadający o biografii Janusza Korczaka. Staramy się ująć tamtą biografię nie tylko skupiając się na jego głównej działalności i jego ostatnich latach życia, ale chcemy pokazać też drogę, jaką przeszedł od początku, aż do ostatnich chwil życia i przybliżyć tą bardzo istotną osobę dla historii dzieci i ruchu praw dziecka bliżej czytelnikom, nie tylko z Polski, ale również z całego świata. W tym roku mamy do czynienia po raz pierwszy z bardzo dużą obecnością Polski na najważniejszym festiwalu francuskim komiksowym, który się odbywa we Francji. W związku z tym jest to doskonała okazja, żeby przedstawić szerokie spektrum polskiej sceny komiksowej. Na wystawie będą pokazywane prace twórców już uznanych, ale również twórców młodych, którzy podbijają bardzo doskonale obecnie polski rynek. Będziemy mogli poznać prace twórców przede wszystkim oryginalnych, którzy nie wnoszą na wystawę prac, które są sztampowe i wszędzie obecne, tylko pokazują prace z doskonale wypracowanym własnym stylem i w ciekawy sposób opowiadające historie, które są oryginalne. Jest to świetna okazja, aby polski komiks mógł zaistnieć w końcu w kraju, który bardzo dużo poświęca znaczenia i roli dla komiksu. I dlatego też nie tylko będziemy obecni w Angulem poprzez wystawę komiksową, ale również Polskie Stowarzyszenie Komiksowe zadbało o to, żeby było polskie stoisko w namiocie praw międzynarodowych, gdzie wydawcy będą mogli przedstawić swoje wydawnictwa agentom i wydawcom z całego świata, ale również w otwartym namiocie dla publiczności, Le Nouveau Monde, w którym są przedstawieni średni i mniejsi wydawcy, ale również inicjatywy z całego świata, w tym będzie też polskie stoisko wspierane przez Instytut Książki, na którym będą prezentowani polscy twórcy komiksowi, którzy będą obecni na festiwalu oraz komiksy, których są autorami. Bo trzeba pamiętać, że polski komiks wnosi bardzo wiele specyficznych i swoich własnych odczuć do rynku komiksowego. To nie są historie, które można spotkać w każdym dowolnym komiksie superbohaterskim, czy też czysto rozrywkowym. To są historie tworzone przez twórców, którzy wiedzą doskonale, jakie historie chcą opowiedzieć. I przede wszystkim opowiadają to, co ich interesuje. Wynika to ze specyfiki polskiego komiksu, który rozwijał się i ciągle się rozwija w sytuacji rynku, gdzie czytelnik bardziej się skupia na treściach zagranicznych. A pozwala to twórcom na szukaniu własnych, oryginalnych rozwiązań, dzięki którym znajdują czytelników, których przyciągają do swoich komiksów. Musimy również pamiętać o tym, że polscy twórcy z powodzeniem podbijają rynki zagraniczne. I istnieją również już na rynku francuskim, jak i również rynku globalnym, a przede wszystkim rynku amerykańskim. Dzięki tej wystawie można będzie zobaczyć właśnie, jak oryginalni twórcy, którzy już są na rynku francuskim obecni i globalnym, sobie doskonale radzą i pokazują ciekawe swoje własne historie, ale również będzie można poznać komiksy twórców, którzy jeszcze na tych rynkach nie są znani, a rokują bardzo dobrze w rozwoju i szansach na to, 
żeby zaistnieć na tym rynku. Więc zapraszam wszystkich bardzo do oglądania na Facebooku wystawy, a jak ktoś będzie się wybierał do Angulem w terminie, którym będzie ostatecznie ustalony przez festiwal albo w marcu, albo w kwietniu, to również zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo i odwiedzenia polskich historii z tym festiwalu. Dziękuję bardzo.